அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் சோடியம் தயாரித்தலில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோடியம் குளோரைடுடன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கால்சியம் குளோரைடு சேர்க்கப்படுவது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் கால்சியம் ஆப்ஷன் ஏன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கால்சியம் டூ சல்ஃபேட் சோடியம் குளோரைடு ஒடுக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் சோடியம் சோடியம் குளோரைடிலேருந்து சோடியத்தை நீக்க பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சி ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்சியம் குளோரைடு அதாவது மின்னாட்டில் உருவாக்க பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாலாவது ஆப்ஷனில் சோடியம் குளோரைடின் உருகுநிலையை குறிக்க கால்சியம் குளோரைடு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டி த ஆன்சர் ஏன்னா சோடியம் தயாரித்தல் பொழுது சோடியம் குளோரைடிலேருந்து சோடியத்தை பிரிச்செடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சோடியம் குளோரைடுடைய உருகுநிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக எண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து எண்ணூற்றி எட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை இருக்கும் ஸோ இதனுடைய உருகுநிலையை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதோடு என்ன சேர்ப்பாங்கன்னா கால்சியம் குளோரைடு சேர்த்து கால்சியம் குளோரைடு சேர்க்கறதுனால வேகமாக சோடியம் குளோரைடிலேருந்து சோடியத்தை வந்து பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த இது பிரிச்செடுக்க அந்த தாது பேர் கூட வந்து கார்னோலைட் கார்னோலைட் அப்படின்ற தாதுலேருந்து தான் வந்து சோடியத்தை வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க ஓகே ஆன்சர் வந்து டி நான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்கண்ட வற்றுள் எது இணைப்பு கலவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இணைப்பு கலவை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபியூஷன்ஸ் ஃபியூஷன் மிக்சர் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஃபியூஷன் மிக்சர் இதில் ஒன்றே ஒன்று வந்து இணைப்பு கலவையாக செயல்படும் அது எது அப்படின்னா பொட்டாசியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு பேர் வந்து இணைப்பு கலவை அப்படின்னு சொல்லி பேர் சில இந்த குறியீடுகளுடைய வேதியல் பெயர்கள் தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் சோடியம் கார்பனேட்டுடைய வேதியல் பேர் என்ன அப்படின்னா சலவை தூள் சோடியம் பை கார்பனேட்டுடைய வேதியல் பேர் வந்து சலவை சோடா அப்படின்னு சொல்லி பேர் அடுத்து கொஸ்டின் பாருங்க நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க சலவை தூளின் வேதியல் வாய்ப்பாடு என்ன சலவை தூளுக்கு வேதியல் வாய்ப்பாடு வந்து சோடியம் கார்பனேட் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இங்கே நீர் மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து வேறுபடுது சலவை தூளுடைய ஒரிஜினல் வேதி பேர் என்னென்னா சோடியம் கார்பனேட் டென் ஹைட்ரேட் ஸோ சோடியம் கார்பனேட் பத்து கச்சிடுவோ தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சலவை தூள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஹச்டுஓவையும் வச்சு கொஷின் கேட்குறாங்க அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் தனிமங்களில் மிகச்சிறிய உருவள உடையது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ அந்த தனிமங்களை எழுதிக்கிறோம் முதல் இருக்கிறது சோடியம் மெக்னீஷியம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சோடியம் மெக்னீஷியம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா லித்தியத்தையும் பர்லியத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த நாலு தனிமத்தை கொடுத்துட்டு இதோட உருவளவு இதில் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் தனிம அவர்த்த நட்டவனில் இடப்பக்கத்தில் இந்த வளப்பக்கமாக போகும்பொழுது உருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ இங்கே உருவளவு கம்மியாக இருக்குது இங்கேனக்குள்ளே பெர்லியம் இருக்குது இதையும் பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு வந்து அதிகரிச்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ சோடியத்துடைய உருவளவு அதிகமாக இருக்கும் இந்த வரிசையில் வரும்போது மெக்னீஷியத்துடைய உருவளவு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மிக சிறிய உருவளவுடைய தனிமம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்லியம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண தெரியணும் தனி மாவட்ட நாட்டுலேருந்து இடப்பக்கம் வளர்க்கமாக போனால் தனிமத்துடைய உருவளவு குறைஞ்சிட்டே போகும் மேலேருந்து கீழே வந்தால் தனிமத்துடைய உருவளவு அதிகரிச்சுட்டே வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தொடர்ந்து வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய